പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഊർജ പരിപാലനം ഇതിൽ പറയുന്ന ആദ്യം പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്യുവൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജ്വലിക്കുമ്പോൾ താപം നൽകുന്ന വസ്തുക്കളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് റിലേസസ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ബേൺ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് റിലേസ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഇന്ധനങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം സോളിഡ് ഫ്യുവൽ ലിക്വിഡ് ഫ്യുവൽ ഗ്യാസ് ഫ്യുവൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇനി ഇതിന് മൂന്നിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും സോളിഡ് ഫ്യുവൽ എക്സാമ്പിളാണ് കോള് നമ്മുടെ കൽക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിറക് ഫയർവുഡ് മൂന്നാമത്തത് കൗ ഡങ് കേക്ക് ചാണക വരളി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഖര രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഉദാഹരണം അതുപോലെ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ലിക്വിഡിനുള്ള ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാം പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിന് ഇവയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്യാസ് രൂപത്തിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം എൽ പി ജി ഹൈഡ്രജൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ പ്രകൃതി വാതകം പ്രകൃതി വാതകത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഇനി പറയും ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫ്യുവൽ ജ്വലനം ഇന്ധനങ്ങളുടെ ജ്വലനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്വലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ജ്വലനത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മുമ്പ് ജ്വലനം ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ജ്വലയ്ക്കുമ്പോൾ കമ്പഷൻ കാരണമായിട്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കരി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോട്ടിസ് പ്രൊഡ്യൂസർ അങ്ങനെ സ്റ്റീം നമുക്കറിയാം ചെറിയ രൂപത്തിൽ നിരാവി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സ്റ്റീം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ കമ്പഷനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷനുണ്ട് അതുപോലെ പാർഷ്യൽ കമ്പഷനുണ്ട് പൂർണ്ണ ജ്വലനവും ഭാഗിക ജ്വലനവും ജ്വലനത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണ ജ്വലനം ഭാഗിക ജ്വലനം ഇനി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷനിൽ നോക്കുക ഉദാഹരണം ഞാനൊരു നിവർത്തിയ ഒരു പേപ്പറാണ് കത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിവർത്തിയ പേപ്പർ കത്തിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഉദാഹരണവും ചുരുട്ടിയ പേപ്പർ കത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ കമ്പഷന് ഉദാഹരണവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഹൈ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ധാരാളം കൂടുതലായാൽ ഈ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്റ്റീം ഇവയെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഇനി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ലോ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ലോ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും പിന്നീട് ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്റ്റീം അതുപോലെ സൂട്ട് കരി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ക്രംബിൾഡ് പേപ്പർ നമ്മൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പാർഷ്യൽ കമ്പഷനാണ് അപ്പോൾ കമ്പഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷനും പാർഷ്യൽ കമ്പഷനും ഇനി പറയുന്നത് കം കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ പൂർണ്ണ ജ്വലനം നടക്കണമെങ്കിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വീട്ടിലൊക്കെ പൂർണ്ണ ജ്വലനം നടക്കണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ജ്വലിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഹൈ രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പുകക്ക് പുറത്ത് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു റിമൂവ് ദി ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു കമ്പഷൻ കമ്പഷൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസിന് പുറത്ത് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത് സോളിഡ് ഫ്യുവൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിറകൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി ഡ്രൈ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഫ്യുവൽ സോളിഡ് ഫ്യുവൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ പൂർണ്ണ ജലനത്തിന് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഡ്യൂ ടു പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ ഭാഗിക ജ്വലനം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഭാഗിക ജ്വലനം കൊണ്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭാഗിക ജ്വലനം നടന്നാൽ പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ നടന്നാലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫ്യുവൽ ലോസ് ഒരുപാട് ഇന
ഇത്രയും താപനിലയിലും രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോസിൽ ഫിൽസ് ആർ ഫോം ഡ്യൂ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അണ്ടർ ദി ക്രസ്റ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിനെ തിരിക്കാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാമത്താണ് കോള് രണ്ടാമത്തെ പെട്രോളിയം പെട്രോളിയമാണ് പെട്രോൾ അല്ല മൂന്നാമത്തത് പ്രകൃതിവാതകം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൽക്കരി ഫോ അതുപോലെ പെട്രോളിയം മൂന്നാമത്തെ പ്രകൃതി വാതകം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് കോള് കൽക്കരിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനമാണ് കൽക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഇൻ ദി അർത്ത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനമാണ് കോള് ഇതിലെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് കാർബൺ ആണ് ഈ കോളിലെ കൽക്കരിയിലെ പ്രധാന ഘടകം കാർബൺ ആണ് കാർബണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൽക്കരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ നാലായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളി ഇസ് ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ബേസ്ഡ് ഓൺ കാർബൺ കണ്ടെയിൻ ഇനിറ്റ് ഒന്നാമത്തത് പീറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലിഗ്നൈറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ആന്ത്രസൈറ്റ് നാലാമത്തെ ബിറ്റുമിനസ് കോൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുക പീറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ആന്ത്രസൈറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് കോൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത് പറയുന്നത് കോളിനെ വീണ്ടും ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വായുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അംശിക സേവനം നടത്തിയിട്ട് കൽക്കരിയെ വീണ്ടും നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അമോണിയ രണ്ട് കോൾ ടാർ മൂന്ന് കോൾ ഗ്യാസ് നാല് കോക്ക് ഒന്നുകൂടി കൽക്കരിയെ അംശിക സേവനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമോണിയ കോൾ ടാർ കോൾ ഗ്യാസ് കോക്ക് ഇതാണ് കൽക്കരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസസ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ യൂസസ് ജസ്റ്റ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിൽ ട്രെയിനിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കോള് അതുപോലെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് പെട്രോളിയം ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിലെ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് പെട്രോളിയം ഈ പെട്രോളിയത്തെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വായുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ കിട്ടും അതിൽ കിട്ടുന്ന ആളാണ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഈ പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിയം ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഭാഗം ഏറ്റവും മുകളിലുണ്ടാവുക പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പെട്രോള് അതുപോലെ ഡീസല് കെറോസിന് ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് വിറ്റമിൻ പാരഫിൻ വാക്സ് അതുപോലെ പെട്രോളിയം ജെല്ലി ഇവയൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ഫോസിൽ ഇന്ധനമാണ് പെട്രോളിയം ഈ പെട്രോളിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്രോളിയത്തെയും ഇതുപോലെ അംശിക സേവനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ കിട്ടും അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഈ പെട്രോളിയം ഗ്യാസിനെ ദ്രവീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പെട്രോള് അടുത്ത ഡീസല് കെറോസിൻ ഇനി ഉണ്ട് ഒരുപാട് പാരഫിൻ വാക്സ് ബിറ്റുമിൻ അതുപോലെ പെട്രോളിയം ജെല്ലി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയും പ്രകൃതിവാതകം ഈ പ്രകൃതിവാതകത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സി എൻ ജിയും എൽ എൻ ജിയും സി എൻ ജിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എൽ എൻ ജിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇത് ഫുൾ ഫോം എഴുതി പഠിക്കണം സി എൻ ജിയും എൽ എൻ ജിയും ഈ സി എൻ ജിയിലെയും എൽ എൻ ജിയിലെയും പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീതേൻ ആണ് മീതേൻ ഇനി ഈ സി എൻ ജി എൽ എൻ ജിയുടെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും വൈകാതെ വരും വാഹനങ്ങളിൽ സി എൻ ജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എൻ ജി എൽ എൻ ജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ സി എൻ ജി എൽ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേന്മകളാണ് പറയുന്നത് സി എൻ ജി എൽ എൻ ജിയുടെ മേന്മകളുടെ പറയുന്നത്
നമ്മുടെ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ കൂടെ പെട്രോളിയത്ത് ഫ്രാക്ഷനൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഈ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാചകവാതകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പാചകവാതകമാണ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് പ്രധാന ഘടകം മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ഈ എൽ പി ജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതിന് ഗന്ധമോ നിറമോ ഇല്ലാത്തൊരു വാതകമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ഗ്യാസ് ഒരു ഗന്ധം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നിറമോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ലീക്കേജ് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഗന്ധം ലഭിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈതേൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ആഡ് ചെയ്യും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈതേൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡിറ്റക്ട് ദി ലീക്കേജ് ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടും ആ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ കാരണം അതിൽ ഈതേൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൽ പി ജിയിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ഇനി കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ഗ്യാസ് ആണ് ഇനി എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ അക്ഷരം ഉദാഹരണത്തിന് എ ട്വൻ്റി ഫോർ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എ ട്വൻ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ട്വൻ്റി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് ആ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ എ എന്ന അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് ബി എന്ന അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെ സി എന്ന അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മൂന്ന് മാസം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ എ ബി സി ഡി ഈ നാലക്ഷരങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിൽ എ ട്വൻ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിപ്പി അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി മാർച്ച് വരെ ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാലാവധി എന്നാണ് അർത്ഥം പല ആളുകൾക്കും അത് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലൊക്കെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് തിരിച്ചയക്കാൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറയും വേണം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇനി നമ്മൾ എൽ പി ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ മൂന്ന് ശതമാനം എൽ പി ജി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഗന്ധം ലഭിക്കും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മെല് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലോഷന് കാരണമായി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് അഥവാ സിലിണ്ടറിന് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി ഉള്ളിലുള്ള സിലിണ്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് അത് ഹൈ എക്സ്പ്ലോഷന് കാരണമായി തീരും പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമായി തീരും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലവി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ബ്ലവി ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് വേപ്പർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ബ്ലവി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലും ബ്ലവി എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ താപനില കൂടിയിട്ട് മർദ്ദം കൂടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനെയാണ് ബ്ലവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഥവാ നമ്മുടെ എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ ലീക്കായി നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓണാക്കാനും പാടില്ല നമ്മൾ ഓണായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓണായി കിടന്നോട്ടെ ഓഫ് ആക്കാൻ ഓഫ് ആയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓണാക്കാനും പാടില്ല പിന്നീട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജനലും വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്ന് ഇടണം കാരണം ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് വായുവിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഇനി എൽ പി ജി ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ജനലും വാതിലുകളും തുറന്നിടണം സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കാനും പാടില്ല ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കാനും പാടില്ല നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചുകളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എൽ പി ജി ലീക്കേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ പി ജിയുമായിട്ട് ലിഫ്റ്റിലൊന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല സ്റ്റെയർ കേസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന അപകടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എൽ പി ജി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ പി ജി ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റിലേക്ക് ഫയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കണം അത് വിളിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തോളൂ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ബയോ മാസ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ബയോ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ ഉള്ള വേസ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലറി ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിഘടനം സംഭവിച്ചിട്ട് അവിടെ ഈ വേസ്റ്റ് ബയോമാസ് എന്തായി മാറും ബയോഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും അവിടെ അടുത്ത വേസ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലറി ഈ സ്ലറി എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു വളമാണ് സ്ലറി ഇസ് എ ഗുഡ് മാനുവർ അത് നമുക്ക് കൃഷിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് ഈ കലോ നമ്മുടെ ബയോമാസിനേക്കാൾ എത്രയോ കലോറിക മൂല്യം കലോറിക മൂല്യം നമ്മൾ പഠിക്കും കലോറിഫിക് വാല്യൂ പഠിക്കും ബയോമാസിനേക്കാൾ എത്രയോ കലോറിക മൂല്യമുള്ള ഇന്ധനമാണ് ബയോഗ്യാസ് അല്ല മീതേന് ഇന്ന് കലോറിക മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപം ലഭിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മളിനി പഠിക്കും ഇനി അടുത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ കുറവാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറവാണ് ബയോഗ്യാസിന് ഈ ബയോമാസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ മേന്മകൾ ഇനി അടുത്ത ടെക്സ്റ്റിലൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഫ്യുവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ഇന്ധനക്ഷമത നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഇന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ധനം കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം താപം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്യുവൽ എഫിഷ്യൻസി ഇനി അവിടെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇനി കലോറിഫിക് വാല്യൂ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്താണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഒരു കിലോഗ്രാം ഇന്ധനം പൂർണ്ണമായും ജ്വലിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കലോറിക മൂല്യം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് വെൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫ്യുവൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേൺ ഓർ ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഒരു കിലോഗ്രാം ഫ്യുവൽ കംപ്ലീറ്റ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഫ്യുവൽ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ വൺ തൗസൻഡ് സോറി വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഇനി എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ ഫ്യുവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈലി എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്ക് ദൂരെ കൊണ്ടുപോകാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ പ്രയാസകരമാണ് ഹൈഡ്രജന് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യുവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോക്കറ്റുകളിലാണ് റോക്കറ്റുകളിൽ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യുവൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യുവൽ സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബൈ കമ്പൈനിങ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യുവൽ സെൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇന്ധനം നല്ലതാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്യുവൽ ഗുഡ് ഫ്യുവൽ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ഹൈ അവൈലബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം ഈസിലി അവൈലബിൾ എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് ലോ കോസ്റ്റ് ചിലവ് കുറവായിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് കലോർഫിക് വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കണം ഈസിലി സ്റ്റോറബിൾ അതായത് ഈസി ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസി ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അത് സംഭരിച്ചു വെക്കാനും ശേഖരിക്കാൻ സംഭരിക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനും എളുപ്പമായിരിക്കണം പിന്നീട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റ് ഇൻ ദി നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ താപനിലയിൽ അത് ബാഷ്പീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇന്ധനം നല്ല ഇന്ധനമാവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന പവർ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ജലവൈദ്യുത നിലയം തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ താപ വൈദ്യുത നിലയം മൂന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണവ വൈദ്യുത നിലയം ഇതിലാദ്യം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഉയരങ്ങളിൽ കെട്ടി നിർത്തിയപ്പെട്ട ജലത്തെ പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി കൊണ്ടുവന്ന് ജല ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ജലവൈദ്യുത നിലയം അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്ഥിതികോർജം അത് ഗതികോർജമായി അത് യാന്ത്രികോർജമായി പിന്നീട് വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കനറ്റിക് എനർജി
തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് ടർബൈൻ കറക്കി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജലത്തെ ഉന്നതമർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലുമുള്ള നീരാവിയാക്കി ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഊർജ്ജമാറ്റം ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇനി എൻ്റെ മലയാളം ആണവോർജത്തെ താപോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു താപോർജ്ജം യാന്ത്രികോർജ്ജമായി മാറുന്നു യാന്ത്രികോർജ്ജം വൈദ്യുതോർജ്ജമായി മാറുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടംകുളം അതുപോലെ താരാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അതുപോലെ കൽപ്പാക്കം നറോറ കോട്ട ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് അടുത്തത് സോളാർ എനർജി സൂര്യനിൽ നിന്നും ഉള്ള എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജ സ്രോതസ് സൂര്യനാണ് ഈ സൂര്യനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്വീകരിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ പഠിക്കാനുള്ളത് സോളാർ സെല്ലാണ് സോളാർ സെൽ സോളാർ സെൽ ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് വിച്ച് കൺവേർട്ട്സ് ലൈഫ് സോളാർ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് സോളാർ സെൽ ഈ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് എഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് എഫക്റ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഈ പാനലിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് എഫക്റ്റ് ഈ വൈദ്യുതി അവിടെ ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സംഭരിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെയും നേരിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരുപാട് സോളാർ സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോളാർ പാനൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളാർ സെൽസ് ആർ കോൾഡ് സോളാർ പാനൽ സോളാർ പാനലിന് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പുകളിൽ തെരുവ് വിളക്കുകളിൽ സോളാർ പാനൽ സോളാർ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൽ നമുക്ക് സോളാർ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ പാനലുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പിന്നീട് എസ് പി വി സോളാർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകൾ അടുത്ത സോളാർ പാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം സോളാർ പാനൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സെല്ല് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ സോളാർ സെല്ല് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപുകളിലും അതുപോലെ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യത്തിന് സോളാർ പാനൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സൗരോർജത്തെ മറ്റു പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സോളാർ കുക്കർ സോളാർ കുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ഉപകരണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് സോളാർ കുക്കർ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി അതിൽ നടക്കുന്ന അതിലെ മേന്മകളുണ്ട് നോ നീഡ് ഓഫ് എനി ഫ്യുവൽ ഫ്യുവലിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ്സ് എനി അറ്റ്മോസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അതിൻ്റെ മേന്മകൾ ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അതിന് ചില ദോഷങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും സോളാർ കുക്കറിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് റെയിനി സീസണിലോ രാത്രികളിലോ ക്ലൗഡി സീസണിലോ മഴക്കാലങ്ങളിലോ മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൊന്നും നമുക്ക് സോളാർ കുക്കറിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നീട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും നമുക്കതിൽ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് അടുത്ത് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ അതിൽ വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയുകയും ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയും അങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മളും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മേന്മകൾ നോ നീഡ് ഓഫ് ഫ്യുവൽ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല
హీట్ ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఆయిట్ మారును సౌర ఊర్జం తాపోర్జమాయు తాపోర్జం యాంత్రిక ఊర్జమాయు యాంత్రిక ఊర్జం వైద్యుత ఊర్జమాయిట్ మారును ఇది నార్త్ ఇండియాలోకే సాధారణ ఉపయోగికారులది ఇని అడతదే ఎనర్జీ ఫ్రమ్ విండ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ విండ్ కాటిల్ నిను ఊర్జం లభికునేన గురించిన పరయనదే ఈ కాటిల్ నిను ఊర్జం లభికునదే కేరళతి రెండు స్థలంగలాన ఇపో పినీడు కొర్చ కూడదలక వందిటండి ఒన్నే పాలకాడ్ కంజీ కోడు రెండామతదే ఇడికి రామకల్ మేడాన అపో అటపాడీలు విండ్ మిల్ ఉపయోగించునండి అపో విండ్ మిల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై రొటేటింగ్ విండ్ టర్బైన్ విండ్ టర్బైన్ రొటేట్ చేదే ఎనర్జీ ఉత్పాదిపిన ఊర్జ ఉత్పాదిపిన సంవిధానమాన విండ్ మిల్ అని వరయనదే కాటాడి అని వరయనదే ఈ కాటాడికి ఒక పాడు మేన్మగలు ఉండి అదుపోల దోషంగలు ఉండి మేన్మగలు అన్న అది ప్రత్యేక చింతనతిండి ఆవశ్యం ఉండి ఇని ఇని అది దోషంగలాన పరయనదే డ్రాబ్యాక్స్ ఈ మణిపూరిల్ 15 కిలోమీటర్ వేగతయిల్ కాటి విషయంగలే కాటాడి కరంగోళ్ళు పినీడ మటర్ ప్రత్యేక ఇనిషియల్ కాస్ట్ వెరీ హై ఆ ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఇస్ వెరీ హై ప్రారంభ ఘట్ట మొదలు ముడక వలరే కూడదలాన పిన్న మెయింటెనెన్స్ చార్జ్ వలరే కూడదలాన త్రీన్ దోషంగలే విండ్ మిల్ నుండి అప్పుడు ఇని అడతదే టాపిక్ ఓషన్ థర్మల్ ఎనర్జీ సముద్ర తాపోర్జం మనం కరయా సముద్రతిండే ముగల్ భాగత్ తాపనిల కూడదలు ఒక తాడేకు 2 కిలోమీటర్ తాడ్చేలనాన పరయన ఇంగ్లీష్ మీడియతిండే టెక్స్ట్ బుక్ లో చెరియర్ మాట్ట వందిటండి 2 మీటర్ నాన కొడుతిటల్ల అప్పుడు 2 కిలోమీటర్ తాడ్చేల్ తాపనిల వలరె కొరవైరికు ఏకదేశం 20 కెల్విన్ 20 కెల్విన్ అలగి 20 డిగ్రీ సెల్సియస్ తాపనిల వ్యత్యాస ఉండాగు అప్పుడు ముగల్ భాగత్ తాపనిల కూడదలు తాడ్ భాగత్ తాపనిల కొరవైరికు త్రి మనసులాకి వక ఇని ఇదిలూడ వొలటైల్ లిక్విడ్ పెట్టన బాష్పీకరికున ద్రావకం ఇదిలూడ కడతి విటాల్ తాపం ఆగిరణం చేదొండి హీట్ అబ్జార్బ్ చేదిట్ పెట్టన ఇది వాపర్ ఐట మారు ఈ వాపర్ ఇవిడనే టర్బైన్ టర్బైన కరకుగయం అంగనే టర్బైన్ కరంగి ఇవిడ వైద్యుత ఉత్పాదిపికం చేయం ఈ బాష్పం తాడేకు కొండు వందిట తాడేన ఇవిడత తాపం ఇదిల్ నిను ఆగిరణ తాపం తే వర్తేకు తల్లి ఇది వీండం ద్రావకమై మారు వీండం ఈ ద్రావకం బాష్పీకరించి టర్బైన్ కరగును ఇదాన ఓషన్ థర్మల్ ఎనర్జీ అన్న పరయనదే తాడ భాగత తాపనిల కొరవు ముగల్ భాగత తాపనిల కూడదలు ఐరికు ఇని అడత జియో థర్మల్ ఎనర్జీ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ భూమియుడ ఉల్ భాగత భయంకర తాపనిల కూడల్ల చిల స్థలంగలండి మనం కేటరిన్ డౌన్ ఇండియరర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఇస్ మోల్టెన్ ఫామ్ అని పరయన పేరు మాగ్మా మాగ్మాయిల టెంపరేచర్ తాపనిల వలరే కూడదల ఐరికు ఈ మాగ్మాల స్థలంగల పరయన ఈ తాపనిల కూడ స్థలంగల పరయన పేరు హాట్ స్పాట్ అన్నాన పరయా ఈ హాట్ స్పాట్ ని పారగల్ కిడైలూడ వెళ్ళతె చూడాకిట్ టర్బైన్ కరకి వైద్యుత ఉత్పాదిపిన సంవిధానమాన జియో థర్మల్ ఎనర్జీ కేరళతిలే హాట్ స్పాట్లు ఇల్లాతదు ఉండ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ మనం కేరళతిలే ఉపయోగించనిల్ల ఇని అడత ఎనర్జీ ఫ్రమ్ న్యూక్లియస్ వలరే ఇంపార్టెంట్ ఐటల్ల ఒక టాపిక్ ఆన న్యూక్లియస్ ఇల్ నిన్నుల్ల ఊర్జం న్యూక్లియస్ ఇల్ నిన్నుల్ల ఊర్జం రెండు రీతిలాన ఒన్నే న్యూక్లియర్ ఫిషను రెండామతదే న్యూక్లియర్ ఫ్యూషను ఎందాన న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అన్న వర్ణాల్ భారం కూడియ న్యూక్లియస్ నే న్యూట్రోను మైట్ ఇడిపిచి భారం కొరంజ న్యూక్లియస్ ఆకి మాట్టుగయు అదోడప అది నిన్ను ఊర్జం ఉత్పాదిపికేయం చేయును హెవియర్ న్యూక్లియస్ స్ప్లిట్స్ ఇంటు లైటర్ న్యూక్లియస్ బై ది బొంబార్డ్‌మెంట్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ దిస్ ఫినోమెన ఇస్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అన్నాన పరయా వలియ న్యూక్లియస్ నే ఇపో ఒక వలియ న్యూక్లియస్ నే న్యూట్రాన్ మైట్ ఇడిచి కళినల్ అది చెరియ న్యూక్లియస్ ఐట మారు ఈ ప్రతిభాస్తే పరయన పేరన న్యూక్లియర్ ఫిషన్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఇద ఆటోమిక్ బాంబిల్ ఆటమ్ బాంబిల్ నడకన ప్రతిభాసం న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఆన న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అన్న ఐ దిస్ ఏ సిస్టమ్ అలగే డివైస్ విచ్ కన్వర్ట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇంటు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఆన ఊర్జతే వైద్యుత ఊర్జం ఆకి మాటన ఉపగరణతే పరయన పేరన న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఇల్ నడకన ప్రతిభాసం న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఆన న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఇల్ ఉపయోగించిన ఇంధనం పరిశ్రమ చూదికారండి ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం అదుపోల సంబుష్ట యురేనియం అన్న పరయ సంబుష్ట యురేనియం రెండామతది న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ ఆన న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ చెరియ న్యూక్లియస్గ చెరియ న్యూక్లియస్గ కూడి చేర్నట్ వలియ న్యూక్లియస్ ఆయి మారనేన పరయన పేరాన న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ చెరియ లైటర్ న్యూక్లియస్ ఉదాహరణ హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్ ఒకే కంబైన్ చేదిట్ ఒక వలియ న్యూక్లియస్ ఐట మార అదిన పరయన పేరాన న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ లైటర్ న్యూక్లియస్ కంబైన్ ఇన్ టు ఫామ్ హెవియర్ న్యూక్లియస్ అండ్ రిలీజెస్ ఎనర్జీ దినోడ అప్పం ఎనర్జీ ఊర్జం ఉత్సర్జించునండి పొరతేకి ఉడునండి ఇదిన పరయన పేరాన న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ నడకనదే సన్నిల్ స్టార్గలిల్ ఒకే న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ ఆ
ഇവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കണം അതിൻ്റെ സിമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി അടുത്ത റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയും അതുപോലെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവയും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവയും റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവ നോൺ റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവ എന്നും എന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവ എന്നും പറയും ഉദാഹരണം നമുക്ക് വിറക് വിറക് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവയിലാണ് പെടുത്തുക സോളാറ് വിൻഡ് അതുപോലെ തിരമാല ഇതൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലാണ് പെടുന്നത് അടുത്ത നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമുക്ക് പെട്രോളോ ഡീസലോ മണ്ണെണ്ണയോ ഒന്നും നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ടൈഡൽ എനർജി തിരമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ടൈഡൽ എനർജി തിരമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം നമുക്കറിയാം ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലമായിട്ടാണ് വേലിയേറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തിരമാല അടിച്ചു കയറി അവിടെ റിസർവയറിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും ടർബെയും കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ടൈഡൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് തിരമാലയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രീൻ എനർജിയും അതുപോലെ ബ്രൗൺ എനർജിയും ഗ്രീൻ എനർജി ഉണ്ട് ബ്രൗൺ എനർജി ഉണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമല്ലാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ എനർജി എന്നാൽ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രൗൺ എനർജി ഉദാഹരണം ഗ്രീൻ എനർജിയിൽ സോളാർ എനർജി പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമല്ല അതുപോലെ വിൻഡ് എനർജി അതുപോലെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ ടൈഡൽ എനർജി ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പെടുത്താം ഗ്രീൻ എനർജിയിൽ പെടുത്താം അടുത്ത ബ്രൗൺ എനർജി നമ്മുടെ പെട്രോളിയം കോള് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി അതുപോലെ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ബ്രൗൺ എനർജിയിലാണ് വരിക ഈ മലയാളത്തിൽ ഗ്രീൻ എനർജി അതുപോലെ ബ്രൗൺ എനർജി ഹരിതോർജം എന്ന് പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് തെർമൽ പവർ എനർജി ക്രൈസിസ് ഊർജ പ്രതിസന്ധി എന്താണ് എനർജി ക്രൈസിസ് ഊർജ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ലോ അവൈലബിലിറ്റി ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ലോ അവൈലബിലിറ്റി ലഭ്യത കുറവും ആവശ്യകത കൂടുതലും ഊർജത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവും ആവശ്യകത കൂടുതലും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എനർജി ക്രൈസിസ് എനർജി ക്രൈസിസിന് കാരണം പ്രധാന കാരണം പോപ്പുലേഷനാണ് ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് എനർജി ക്രൈസിസ് കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ പോയിൻ്റ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് അത് പഠിക്കണം എനർജി ക്രൈസിസ് കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സൗരോർജത്തെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്ത് തെരുവിളക്കുകൾ എൽ ഡി ആർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന എൽ ഡി ആർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ പരമാവധി കോമൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുക പൊതുവാഹന സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ജലത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് തടയുക അതുപോലെ അതൊരുപാട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ നമ്മളെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസേജ് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദ